Το 1821 είναι ο πυρήνα της αφήγησής μας. Η αφετηρία της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, αλλά και το γεγονός που διαμόρφωσε την εθνική μας συνείδηση. Θα παρακολουθήσετε αυτά τα δραματικά και ηρωικά χρόνια μέσα από διάφορα πρίσματα. Πολεμικά, θεσμικά, πολιτικά, αλλά και προσωπικά. Μέσα από διάσημα έργα τέχνης, αντικείμενα, αλλά και αρχιακά τεκμήρια. Τα ζωντανά έργα τέχνης του Παναγιώτη Ζωγράφου. Η σημαία της Επανάστασης του Κολοκοτρώνη με την Θεά Αθηνά. Η εφημερίδα Times του Λονδίνου, η πρώτη σύντομη αναφορά στην έκρηξη της Επανάστασης από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στη Βλαχία. Η πατριαρχική απανταχούσα του Γρηγορίου Πέμπτου για τον αφορισμό του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της Ελληνικής Επανάστασης. Περνάτε χρόνο με το χρόνο, 7 χρόνια του αγώνα. Σπάνι οι πίνακες με ναυμαχίες και μάχες στην ξηρά. Το διάταγμα που καταργεί την αγοραπολισία ανθρώπων, τη δουλεία, τον Φεβρουάριο του 1822. Επαναστατικά έγγραφα στρατολόγησης, αλλά και έγγραφα για τη μισθοδοσία των αγωνιστών. Διατάγματα της προσωρινής κυβέρνησης. Επικοινωνία με τους υποστηρικτές της επανάσταση στην Ευρώπη. Εσωτερικές διαφωνίες για τα οικονομικά, τη στρατηγική και τη διοίκηση. Η ηρωική έξοδος του Μεσολογίου. Το ελληνικό σύνταγμα του 1827. Η αποφασιστική ναυμαχία στον Αβαρίνο. Στη συνέχεια... Θα γνωρίσετε του ήρωε των καθένα ξεχωριστά. Μέσα από αντικείμενα από τι συλλογέ του Μουσείου Μπενάκη, των συνδιοργανωτριών τραπεζών, αλλά και από υλικό που είχαν στη διάθεσή του οι απόγονοι των ηρώων. Η Μπουμπουλίνα, το τηλεσκόπιο από το πλοίο Αγαμέμνο. Ο Μπότσαρης, η Γκέτης και το γυλαίκο του. Ο Λοκοτρώνης, Διάκος, ο Ανδρούτσος και η Σπάθα του Ιασίνου. Ο Καραϊσκάκης και η Διαθήκη που υπαγόρευε ενώ πέθαινε. ο Ντουλαμάς και η πιστόλα του. Ο Μιαούλης, η πηξίδα και το κομπολόι του. Ο Λόρδος Βύρονας, ο Βρετανός λογοτέχνης και αριστοκράτης που πέθανε στο πλευρό των Ελλήνων. Μια σύνθεση που παρουσιάζει τις πλευρές και τη δυναμική του φιλελληνικού κινήματος στο εξωτερικό. Προσωπικά αντικείμενα φιλελλήνων, αντικείμενα καθημερινής χρήσης ευρωπαϊκούς οίκους, εκδόσεις αλλά και ορμαντικές απεικονίσεις Ελλήνων επαναστατών και ειτημένων Οθωμανών. Μια μεγάλη και σπάνια φιλελληνική ταπεισερή τείχου που αποτυπώνει το πανόραμα του αγώνα της ελληνικής επανάστασης. Το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της περίοδου επικεντρώνεται στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της νεοσύστατης Ελλάδας. Η άφηξή του στον Αύπλιο, τα σχέδια και ο αγώνας του για την εγκαθίδρυση θεσμών και δομών, δικαστήρια, σχολεία, τακτικό στρατός, ταχυδρομεία, τυπογραφείο, φυλακές, ακόμη και αρχαιολογικό μουσείο. Η 
δίδυνε ο νόμισμα, τον Φίνικα. Το ακρόπρορο από τη λέμβο του πλοίου Ελένη που τον αποβίβασε στην Αίγυπτο. ένας πίνακας για τη δολοφονία του μετά από τέσσερα μόλις χρόνια δράσης. Αλλά το έργο συγκρότησης της μοντέρνας Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει.